नमस्ते नेलतल्ली कार्यक्रमानिके स्वागतम निनी जोत्सना प्रक्रुतिलो अन्नी जीवरासलोनु कापाडु कोंटु रसायनाल जोलीकी पोकुंडा पंटलु सागु चेसे वारी संख्य पिरुगुतोंदी अंदुल Indonesia Indonesia Mile Kristin, இப்படு அரிட்டி பண்ட வேயால் அண்டு முந்துக பரக்குருதி பரங்க சூச்குன்னுட்லைத்தே பரக்குருதி வேவசானிலும் பூமினி ஏவிதங்க ரடியேச் கோலண்டே மனம் மிகத்தாப் பண்டலைக்கனு பூமினி சுப்பரங்க துண்டுக் கோலே மனக்கு அனுவையன சமையனு ஊசி மனம் அரிட்டு நாட்டுக் கோலே அடுத்தி வந்தல வேல எக்கராலு ரசாயினால கலவாட்டு படி உண்ணை அலவிசு சடன் மனம் பரக்குருத்தி வேவசாயின் செய்தே அந்த மன்சி பலித்தம் உண்டும் தன்டார் அய்தே மாரே கரமனலோ என்னி ரோஜுலு பரக்குருத்தி பரங்க மனம் பூமினி ரடி சேச்கோலன்னதி நான் பிரச்ணம் angels இப்படு பண்டலு வேசின் தரத்து இப்படு மிறு எக்கரானிக்கி 14 வந்தல முக்கல அண்டும் நாரு மறி ஏ ஗ாப்பலோ அந்தர் பண்டல வேசுக்கு நேட்டு வண்டி சான் சுண்டும் அந்தர் பண்டலு பாக வண்டும் ஏதிகானும் பண்டம் வண்டும் குரகையல் கானி, பந்திகானி, மிர்சிகானி, தமாடா, வங்க 
ఇలాంటి ఈ పంటలు ఒక ఒక పంట పంటలు మనకు కనీసం మరటి ఎదగాలంటే నాలుగు నెలల సమయం తీసుకుంటుంది మొక్క పెరగడానికి ఆ నాలుగు నెలల లోపు మధ్యన అంత మొక్కల మధ్య మొక్కల మధ్యన మనం ఏదైనా అంతర పంటలు పండించుకుంటే మనకు లాభం అంతర పంటలు లేనిది మనకు ముఖ్యమైన ముఖ్య పంట కొన్ని ఇబ్బందులు మనకు ముఖ్య పంటలు ఎంతో కొంత పెట్టుబడి మనకు అంతర పంటలతో తీయాలి చీడపిడల సమస్య అనేది చీడపిడల సమస్య చాలా తక్కువ మ్యాక్సిమం లేవనే చెప్పుకోవచ్చు అరటికి మన ప్రాంతం మా ప్రాంతంలో మన తెలంగాణ ఏరియాలో కారణం అండి కారణం అంటే దానికి మామూలుగా అరె అరటిలో ఉండే గుణమే అది అన్నట్టు చీడపిడల ఉండే గుణం కాదు కాకపోతే ఒకటి రెండు రకాల తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో ఆ తెగులను మనం సర్దించుకుంటే మన ఎల్లో మోజాకి తె తెగులని వస్తుంది దానికి మన పసుపత్ రంగు కాకులు మారిపోతాయి మనకు గెల వేసే దశ గంట ముందే అదొక్కటి మనం కాపాడుకోగలిగితే మనకి ఏం కాదు అంటే ముందుగానే ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ ఎక్కడన్నా ఒక ఆకు పసుపత్రానికి వచ్చిందంటే మామూలుగా సున్నము మైలు తూతురు అనేది మామూలుగా ఆర్గానిక్ లో కొడతాం అన్నట్లు ఒక రెండు సార్లు స్ప్రే చేసినప్పుడు తగ్గిపోతుంది కానీ కాకపోతే పోషకాల మటుకు బాగా తింటాయి బాగా ప్రకృతి పరంగా దీనికి ఎరువు ఎలా తయారు చేస్తారు ఎరువు అంటే మేము మామూలుగా జీవామృతం ఘన జీవామృతం వాడతాము అలాగే మనము పంచగవ్య వాడతాము సూక్ష్మ పోషక ద్రావణం వాడతాము ల్యాబ్ అని వాడతాము ల్యాబ్ అని ఇలా రకరకాల పద్ధతులు అన్ని రకాలుగా ఇస్తూనే ఉంటాం ప్రతి వార వారం ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేసుకొని ప్రతి వారం దానికి కొన్ని పోషకాలు ఇస్తుంటాము ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం మనం ఒక రోజు అటు మనం ఇస్తుండాలి అండ్ ఇక్కడ దిగుబడి అనేది కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయానికి రసాయనానికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది సో అధిక దిగుబడి రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రసాయన వాటికి మళ్ళక తప్పదు అని చెప్పేటువంటి ఆలోచన ఉంటుందండి మరి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో దిగుబడి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆగానిక పంటలకు ఇప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉంది ప్రజలు వెతుక్కొని మరీ వెళ్ళుకుంటున్నారు మరి దిగుబడి ఏ విధంగా ఉంటుంది దానికి దీనికి కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేలను బట్టి చేసే వాళ్ళ శక్తియుక్తులు బట్టి దిగుబడి ఆధారం ఉంటుంది నేల ముఖ్యం మనకు నేల బలమైన నేలలో అయితే ఆర్గానిక్గా దిగుబడి వస్తుంది చేసే చేసేవారి శ్రమ కూడా ముఖ్యం చేసేవారు పద్ధతులు కరెక్ట్ పాటించినప్పుడు దిగుబడులు వస్తాయి కుడియడమ రసాయనంతో పాటు కుడియడం వస్తాయి రసాయనంతో పాటు ఎక్కువ స్థాయిని మేము చెప్పలేము కానీ రసాయనంతో పాటు సమానంగా అయితే వస్తాయి ఖచ్చితంగా మనకు దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదు చేసే చేసే వారి మీద ఆధారం బాగా దానికి మనకు నేల కూడా సహకరించాలి ఈ వ్యవసాయం చేయాలంటే ఒకటి కాదు అన్ని రకాలుగా సహకరించాలి మనకు వాతావరణం సహకరించాలి రైతు సహకరించాలి సమయానికి కొన్ని కూలీలు సహకరించాలి మనకు ఇవన్నీ సహకరించినప్పుడే మనం దిగుబడి తీయగలుగుతాం ఇప్పుడు చారి గారు అంటే ప్రకృతి వ్యవసాయంతో చేసే వాటిని కొనడానికి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు అయితే మార్కెటింగ్ పరంగా ఇది మీకు ఎలా అంటే ముఖ్యంగా ఆ రసాయన ద్వారా వేసినటువంటి పంట నిగనిగలు ఆడుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన మరి దీన్ని ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తారు ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు ఎలా ఉంటుంది మిగతా పంట మార్కెట్లో వీటికంటూ స్పెషల్ అవుట్లెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకు ఆర్గానిక్ మార్కెట్ కొన్ని రకాల పంటలకు బాగానే ఉంది కొన్ని రకాల పంట కొన్ని రకాల పంటలకు వచ్చేసరికి ఇబ్బంది అవుతున్నది ఇప్పుడు ఈ ఈ హార్టికల్చర్ లో కొన్ని ఇబ్బందులే ఉన్నాయి మామూలుగా చిరుధాన్యాలు పప్పులు బియ్యం అలాంటివి అయితే మనం నిల్వ నిల్వ చేసుకునే శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి వాటి డిమాండ్ బాగానే ఉంది బజార్ తో పాటు పది ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉంటున్నారు కానీ హార్టికల్చర్ జర ప్రాబ్లం ఉంది ఈ అరటి పంట మరీ ఇబ్బంది అరటిని మనము పండ్లుగా పండియాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏసీలు అవసరం మనకు ఏసీలు పెట్టి ఇతరుల గ్యాస్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అన్ని రకాలుగా పండ్లు పక్కం అవుతాయి మామూలుగా అయితే పక్కం అవుతలేవు కాబట్టి కొద్దిగా మార్కెట్ ఇబ్బంది ఉంది మార్కెట్ మనకు పెట్టుబడి తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మా తృప్తి ఎంత కంటే తృప్తి పెట్టుబడి తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మామూలు ఓపెన్ మార్కెట్ అమ్ముకుంటున్నాం అన్నట్టు ఇప్పుడు బొప్పాయి విషయానికి వద్దామండి మరి బొప్పాయి ఏ విధంగా ఉంటుంది బొప్పాయి సాగేలా చేస్తాం బొప్పాయికి మార్కెట్ బాగానే ఉంది ఆర్గానిక్ లో మార్కెట్ బొప్పాయి కూడా బాగానే ఉంది ఆర్గానిక్ లో బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యన సంవత్సరం నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం బయట చూస్తుంటే ఎక్కువ దిగుబడి కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో కూడా ఎక్కువ బొప్పాయిలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది వరకుతో పోలిస్తే అవి చూస్తే అంటే రసాయనాల ద్వారా పండించినట్టే కనిపిస్తోంది మామూలుగా వీటికి వాటికి ఏ విధమైన తేడా ఎలా చూడాలంటారు అది అంతకుముందు కొంత అవగాహన ఉన్న వాళ్ళైతేనే తెలుసు రంగు రుచులు దీంట్లో ఎక్కువ మటుకు మనిషి మీద నమ్మకం మీద ఆధారం నమ్మకం లేనప్పుడు మనం ఏం చేయలేము మనం ఇప్పుడు ఆ రైతు ఫలాన్ని రైతు ఖచ్చితంగా నమ్మకంగా వండిస్తాం అనుకుంటే ఆ రైతు దగ్గర మీరు కొనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్ మార్కెట్లో కొనకుండా కొనే వాళ్ళ రైతుల దగ్గర ఉంటే చాలా లాభాలు అన్నట్టు మీరు కొంత రైతుకు సాయం చేసినట్టు ఉంటుంది మీకు కూడా నమ్మకంగా తినవచ్చు మీరు ఓకే మరి బొప్పాయి సాగు ఎలా సాగు విధానం ఏంటండి బొప్పాయి సాగు విధానం అంటే ఇప్పుడు బొప్పాయి కూడా ఇప్పుడు ఆరు నుంచి ఎనిమిది అడుగుల మధ్య దూరం పెడతామన్నట్టు సామాన్యంగా ఎక్కువ మటుకు మన ప్రాంతాల పట్ట
ఉంటుంది అన్నారు మరి దీనికి ఎటువంటి తెగులు వస్తుంది దీనికి వైరస్ అన్నట్లు వైరస్ ఎక్కువ అన్నట్లు వైరస్ అంటే మనకు మనకు దోమ ద్వారా వైరస్ వస్తుంది రసం పీల్చే పురుగుల ద్వారా మనకు వైరస్ వస్తుంది రసం పీల్చే పురుగులు ముందు జాగ్రత్త అరికట్టుకుంటే మేము మనం వైరస్ వైరస్ కొంతవరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనం వచ్చిన తర్వాత వైరస్ ఏం చేయలేము మనం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత పంట తీసిన తర్వాత మార్కెట్ కు వెళ్లే క్రమంలో ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి మన అమ్మకము అవన్నీ అంటే పంట వేసింది మొదలు పంట అది మన చేతికి డబ్బు రూపంలో రావాలి అంటే బొప్పాయికి ఎంత టైం తొమ్మిది నెలల సమయం పడుతుంది మనకి ఇంచుమించు అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి పంట ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలల పంట వస్తుంది అప్పటి నుంచి ప్రతి వారం వారం కఠిన కటింగ్ అయితే ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే అయిపోదు వారం పది రోజులకు ఒకసారి మనము పండ్లు అయినా అయినట్లు మనం తీస్తూ ఉంటాం అన్నట్లు అలా సంవత్సరం వరకు కాస్తుంది అట్లా అంటే ఎన్ని ఎకరాలకు ఎన్ని మొక్కలు పడతాయి ఏ విధంగా ఉంటుంది నాటు విధానం ఏ విధంగా ఇప్పుడు వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల మొక్కలు నాటుకోవచ్చు మనం బొప్పాయిని ఓకే ఎకరానికి ఎకరానికి అది కూడా ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు పద్ధతులు కొద్దిగా అరటి కంటే కొద్దిగా దూరం ఉండాలి కొంతమంది పది ఇంటూ ఎనిమిది కూడా నాడుతున్నారు కానీ కాయ సైజు పెద్దగా వస్తాయి అన్నట్లు కాయ సైజు పెద్దగా ఉంటే మరి డిమాండ్ ఉండదు కాయ సైజు ఒక కేజీన్న రెండు కేజీల మధ్యన వచ్చినప్పుడే బొప్పాయిలో డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఎక్కువ ఉంటే డిమాండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటే మరి కాయ సైజు పెరుగుతారా మరీ ఎక్కువ అవుతుంది ఒక నాలుగైదు కిలోలు ఒక్కరు తినలేరు కదా ఒక కుటుంబము ఆ విధానంలో మన కాయ సైజు మోతాదుగా ఉండాలి కేజీన్నర రెండు కేజీలు మోతాదు దాంట్లో అందుకేనేమో బహుశా మార్కెట్లో చూసినప్పుడు అన్ని ఇంత సైజులోనే సేమ్ సైజులు కనబడతాయి అట్లు ఇప్పుడు ఒక ఒక పద్ధతిలో పండించినప్పుడు రసాయన వాటిలో ఒకే సైజు కనిపిస్తూ ఉంటాయండి అది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో కూడా అలాగే కనిపిస్తాయి ఎందుకు అంటే ఇది న్యాచురల్ గా ఉన్న వాటిని మనం ఆపలేము ఇది కూడా అంతే ఉంటుందా అండి అన్ని ఒకే సైజు వస్తుందా మీరు సెగ్రిగేట్ చేస్తారా పంట ఎప్పుడు కూడా ఒకే సైజు రాదు దాని పంట తెప్పినాక గ్రేడింగ్ చేస్తారు అన్నట్టు మరి పెద్ద ఒక సైజు మధ్య తరగతి ఒకటి చిన్న తరగతి బాలేని ఒకటి గ్రేడింగ్ చేస్తారు గ్రేడింగ్ బట్టి ధర ఉంటుంది అన్నట్లు కంపల్సరీ ఏ పంట అయినా గ్రేడింగ్ చేస్తారు గ్రేడింగ్ అయిన తర్వాతనే పంట ఇప్పుడు బొప్పాయికి ఎలా ఉందండి లాభాలు బొప్పాయి కంటే బొప్పాయి అయితే ఇప్పుడు పోయినా కదా ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం నుంచి మరి విపరీతంగా ఉంది లాభం లాభం ఉంది మరి డాక్టర్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఏ డాక్టర్ తక్కువ అయినా కూడా వైరల్ ఫీవర్ లకు బొప్పాయి ఆకరి తినండి బొప్పాయి తినండి మీకు రక్తం ఒకటండి మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉన్నా కూడా రైతు దగ్గరికి అది చేరట్లేదు కదా అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మరి రైతు దగ్గర నుండి ముఖ్యంగా ఆర్గానిక్ వాటికి అయితే చాలా డిమాండ్ ఉంది ఏది ఆర్గానిక్ ఏది లేదో నమ్మకం బట్టే కొనాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది మరి డైరెక్ట్ వినియోగదారుడికి కస్టమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చేరాలి అంటే ఎటువంటి పద్ధతులు ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు చెయ్యాలని చాలా మంది చూస్తున్నారు ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా వచ్చినటువంటి పంటని తినాలని కూడా ఇటు వినియోగదారులు ఉన్నారు ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు ఇప్పుడు కొన్ని అవులు కొన్ని మామూలుగా ఆర్గానిక్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో నమ్మకంగా నమ్మకంగా వేసేటి కొన్ని ఉన్నాయి చాలా షాపులు చాలా ఉన్నాయి నమ్మకంగా కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళు అమ్మేది నిజమా కాదా అనేది మేమైతే చెప్పలేము మా దగ్గర రైతుల దగ్గర అయితే ప్రొడక్షన్ అంతా వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు వాళ్ళు బయట అంతా ప్రతి కోసం దొరుకుతున్నాం మనకు అది అంత దొరికే అవకాశం అయితే నాకైతే కొట్టదు అది కానీ డైరెక్ట్ మీరు మీరు వినియోగదారులు రైతులను పరిచయం చేసుకుని రైతుల ద్వారా ఉంటే మీకు మీరు అన్నట్టు ఒకసారి రైతులను దానికోసారి కూరగాయలతో బాగా ఇబ్బంది కూరగాయలు మనము మేము ఎక్కడో ఉండి మీకు అందియలేము అన్నట్టు హైదరాబాద్ లో కానీ ఎక్కడైనా అందియలేము మామూలుగా బియ్యము చిరుధాన్యాలు పప్పు లోపలు అంటే మేము ఇవ్వగలుగుతాం మా దగ్గర తీసి కూడా సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటాయి అన్నట్టు మిగతా పనులు కొంత ఇబ్బంది అన్నట్టు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ రైతుల దగ్గర తీసుకుంటే రైతులు కూడా మీరు ప్రోత్సహించినట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ప్రకృతి వేస్తున్న దగ్గర ముఖ్యంగా ఈ అరటి బొప్పాయి వేస్తే మరి రైతుకు ఏ విధంగా ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది బొప్పాయి ఆర్గానిక్ లో పోతుంది అరటి పోతలేదు అరటికి బాగా ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది ఆర్గానిక్ లో అమ్మ అమ్మ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించి నమ్మడానికి అరటిలో కొంత ఇబ్బంది తేడా ఉంటుంది అండి సైజ్ లో వాటిలో ఖచ్చితంగా తేడా ఉంటుంది రుచి రుచి రుచిలో చాలా తేడా ఉంటుంది ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా వండించింది కానీ మిగతా రసాయనం పండించిన దానికి రుచిలో మటుకు తేడా చాలా ఉంటుంది మనము కొద్ది అనుభవం అయితే రుచి చెప్పవచ్చు ఆర్గానిక్ గా కాదా అని కొంత కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఓకే మీరు ఇప్పుడు సుమారు ఐదు ఎకరాల్లో వేశారండి అరటి ఎనిమిది ఎకరాలు ఎనిమిది ఎకరాల్లో అరటి వేశారు దిగుబడి ఏ విధంగా ఉందండి అంటే నాలుగు నెలల కోసం ఒకసారి తీస్తా అని చెప్పారు కదా బొప్పాయి వేరు అరటి అరటి సంవత్సరానికి ఒక పంట వస్తుంది అరటి సంవత్సరానికి ఒక పంట సంవత్సరానికి సో సుమారు ఇరవై ఐదు తినాల వరకు వచ్చే అవకాశం సుమారు మనం మంచిగా వేసుకుంటే ఇరవై నుంచి ముప్పై మధ్యన వస్తుంది సరే సరే దిగుబడి ఇరవై ఐదు టన్నులు అన్నట్లు టన్నులు ఒక ఎకరాకు మామూలుగా పది రూపాయలు పోయిం
అప్పుడు కూడా అన్ని రకాల పంటలు పండాయి డెబ్బై ఎనభై లోపు మేము కూడా అప్పుడు చెరుకు పసుపు అల్లము వెల్లుల్లి ఇలాంటి పంటలన్నీ పండించినాం అన్నట్లు అది ఈ మధ్యన నేలను మనం అలవాటు చేసినాం కాబట్టి అవి అలవాటు అవుతున్నాయి మన కొట్టాలి అనేది ఒక భ్రాంతి ఒకసారి మందు కొట్టిన దగ్గర పంట పండదని వాస్తవానికి ఇప్పుడు వరి వరి పంట వేస్తే కూడా ఆ ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు మనం స్ప్రే చేస్తున్నారు రసాయనాలు అయితే కానీ వరి పండతలేదు మొన్న మొన్నటి వరకు కూడా మా ప్రాంతాలకు వరి పంటకు మనకు కెమికల్స్ అనేది వాడే అవసరం లేదు పురుగు మందులు వాడలేదు ఈ మధ్యన వాడుతున్నారు మనం వాడుతున్నాం అవి అలవాటు అయిపోయినాయి బాగా అవిటికి కూడా ఈ రసాయనాలకు కూడా పురుగు కూడా బాగా అలవాటు పడిపోతున్నట్లు దాని నుంచి ఇబ్బందిలే భవిష్యత్తులో రసాయనాలతో ఇబ్బందిలే భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని రకాల కోరోజిన్ లాంటి మందులు కూరగాయలకు వాడకూడదు అయినా రైతులు వాడుతున్నారు మార్కెట్ చేస్తున్నారు తినే వాళ్ళు తింటున్నారు అది స్లో పాయిజన్ బాగా నిదానంగా ఆరోగ్యాలని పాడయ్యే కారణం కూడా ముఖ్యంగా అదే అన్నట్టు కూరగాయలు మరీ డేంజర్ కూరగాయలు మంచి మంచి హెవీగా మన ప్రభుత్వం నిషే నిషేధించిన మందులు కూడా స్ప్రే చేస్తున్నారు చేస్తున్నాం అసలు నిషేధించిన మందులు మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఎటువంటి చర్య తీసుకోకపోవడాన్ని ఏమంటారు మీరు ఏదైతే నిషేధం ఉందో దానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అచ్చా పెరుగుతుంది ఖచ్చితంగా దాన్ని రేటు పెంచేస్తారు డిమాండ్ డిమాండ్ అంటే ఇప్పుడు మా గ్లైసిల్ అని ప్రభుత్వం వారు నిషేధించారు అది ఆల్రెడీ మార్కెట్లో దొరుకుతున్నది అది మూడు వందల ఆరు వందలు అయింది కానీ దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు ఈ చర్యలు అంటే ఎక్కడ ఎవరు అమ్ముతారు ఎక్కడ పోతారు అంతే ఇక ప్రభుత్వం మటుకు ఎన్ని ఎంత ఎన్ని రకాల దృష్టి రైతులు కూడా కొంత అవగాహన ఉండాలి కదా ఈ మందు వాడితే ఇంత నష్టం ఉంది మనకు అనేది కూడా మాకు కూడా కొంత రైతులకు ఎలా తెలిసేదండి ఆ గ్లైసిల్ మందు నిషేధింపబడింది అని చెప్పి అన్నీ ఇప్పుడు ప్రచార సాధనాలు ఉన్నాయి అన్ని అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు అందరూ కూడా బాగా యాక్టివ్గా తయారైనా రైతుల దగ్గర కూడా మామూలుగా మనకి టీవీలు కానీ రేడియోలు కానీ వాట్సాప్లు కానీ అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో వచ్చినాయి ప్రతి మ్యాక్సిమం చాలా మంది రైతులకు తెలుసు ఇప్పుడు అరటికి చూసుకున్నట్లయితే మీరు ముందుగా చెప్పినట్టు అంతర్ పంట వేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కూలీల కూలీల సంఖ్య ఎక్కువగా అవసరం ఉండదు అని చెప్పి చెప్పారు కదా అంటే పోషకాలు వాటర్ ఇచ్చినట్లయితే అరటి పంట మంచి దిగుబడి వస్తుంది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు మరి అంటే ఎంత ఎంత నీరు అవసరం అవుతుంది అండి ఒక ఎకరానికి చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి దిగుబడి రావడానికి మామూలుగా నీళ్ళను బట్టి రోజు ప్రతిరోజు రెండు నుంచి మూడు గంటల నీరు డ్రిప్ డ్రిప్ ద్వారా అనేది సరిపోతుంది మనకు చలికాలం అయితే నీరు తక్కువ పడుతుంది వర్షాకాలం అయితే అసలు అవసరం ఉండదు మనకు మనకు ముఖ్యమైన సమయం అంటే మార్చి ఏప్రిల్ మేనే మనకు నీటి ఏదైతే సమస్య మనకు మరి ఏప్రిల్ మేలో చాలా ఉంటుంది మనకు చలికాలం నీరు ఏ పంటకైనా నీరు చాలా తక్కువ అవసరము వర్షాకాలం అయితే మనకు ఈ మన మిట్టపాయలకు ఆర్టికల్చర్కి మనకు నీళ్ళు అవసరం లేదు పెట్టే అవసరం లేదు మనకు మార్చి ఏప్రిల్ మేల ఏప్రిల్ మేల నీళ్ళు ఉంటే మనం పండించుకోవచ్చు రోజు ఏప్రిల్ మేల రోజు రెండు నుంచి మూడు గంటలు ఇవ్వాలి డ్రిప్ ద్వారా ఇక మీరు అంతర్ పంటలలో ఇప్పుడు బంతి ఇవన్నీ వేస్తారా ఉన్నాయి ఇప్పుడు బంతి ఉంది ఇప్పుడు బతుకమ్మ పండుగ కాబట్టి బతుకమ్మ ఇప్పుడు వచ్చేది దీపావళి ప్రతి పండుగకు పూలైతే ముఖ్యంగా బంతి పువ్వులైతే చాలా డిమాండ్ ఉంటుంటుంది ఇంకా ముఖ్యంగా సిటీలో చూసుకున్నట్లయితే బంతి పువ్వులు అసలు మామూలు ఇక్కడ పండ్ బంతి వెయ్యరు కాబట్టి నారు ఇక్కడ చాలా ధర ఉంటుంది మరి ఊళ్ళలో ఏ విధంగా ఉంటుంది మీకు అంతర్ పంట వేస్తున్నారు కదా ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్లో మీకు ఎటు మంచి లాభాలు ఉంటాయా మంచి లాభాలు అంటే మేము మేము తెచ్చే వాళ్ళం కూడా మా దగ్గర ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రూపాయలు కేజీ పోతున్నది మీకు వచ్చేసరికి అవి డెబ్బై ఎనభై రూపాయలు అవుతున్నాయి వంద రూపాయలు కూడా వినియోగదారునికి ఈ వినియోగదారునికి ఉత్పత్తానికి మధ్యన తేడా చాలా ఉంటుంది మన దగ్గర అదే పెద్ద ఎత్తున రైతు నష్టపోతున్నాడు అన్నట్టు ఓకే ఈ అంతర్ పంట వేసేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారండి ఎందుకంటే మామూలు పంట వేసినప్పుడు ఈ దీని బలం వేరే పంట తీసుకుంటుంది ఏదైతే పంట వేస్తామో అని చెప్పేసి ఉంటారు కదా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఏ విధంగా ఆపోజిట్గా ఉండే విధంగా చూసుకుంటారు కొన్ని రకాల పంటలు అంతర్ పంటలు ముఖ్యమైన పంట పంటకు కొన్ని లాభాలు చేస్తాయి ఇప్పుడు బంతి లాంటి మొక్కలు నాడితే తెగు పురుగు అనేది నివారించబడుతుంది పక్క పొలానికి కూడా బంతి లాంటి మన మన మొక్కలు బంతి కానీ పసుపు కానీ ఇలాంటి మొక్కలు వేసినప్పుడు కొన్ని పోషకాలు ఏం తీసుకో అరటి మొక్క చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి అది పెరగాలంటే నాలుగు నుంచి ఐదు నెలలు పడుతుంది ఏరు దూరం పోవాలంటే కాకపోతే అరటికి దీనికి పోటీ ఏమాత్రం ఉండదు మనకు మూడు నాలుగు నెలల్లో మనకు పంట అయిపోయే విధంగా మనం అటువంటి పంటలు నాటుకోవాలన్నట్టు నాటుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఓకే దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అంటే పూల కోత కానివ్వండి ఏది ఎలా ఉంటుంది పూల కోత వారం నుంచి పది రోజుల మధ్య అవసరాన్ని బట్టి మారుతుంది అన్నట్టు పూల కోత అనేది ఎప్పుడు మనకు డిమాండ్ ఉంది అనిపిస్తే అవసరం ఉన్నప్పుడు గిరాకీలు మనకు మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు దానికి వేసేటువంటి ఎరువు దానికి వేసే సాగే దీనికి కూడా సరిపోతుంది మేము ట్రిప్ దారి పంపిస్తాం కాబట్టి పెద్దగా తేడా రాదు పెద్దగా కానీ కొన్ని కొన్ని మందులు అరటికి ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్ని అదనంగా ఇప్పుడు మీ ఎనిమిది ఎకరాలకు
అంటే నేను కొత్త వ్యవసాయానికి అరవై డెబ్బై డెబ్బై అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ప్రాంతాన్ని నేను వ్యవసాయం మొదలుపెట్టినప్పుడు రసాయనాలు మార్కెట్లో లేవు మేము ఎనభై ఎనభై ఐదు ఎనభై ఎనభై ఐదు వరకు కూడా మేము రసాయనాలు వాడకుండా పంటలు పండించినాం అన్నట్లు మార్కెట్లో వస్తున్నాం అందరి లేక మేము కూడా ఎనభై తర్వాత బాగా హెవీ పెద్ద మొత్తం వాడకం శురు అయింది మనకి రెండు వేలకు వచ్చేసరికి ఈ పెద్ద ఎత్తున కంపల్సరీ పరిస్థితి ఏదైనా ఎట్లా వచ్చిందంటే రసాయనాలు వాడిన దగ్గర పంట పండదు అనే స్థితికి నీళ్ళు వచ్చినాయి అన్నట్టు దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బందులు కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలంగా మార్చుకొని మళ్ళీ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ ప్రకృతి మళ్ళీ నాకేం ధైర్యం అంటే అంతకుముందు మనం ఈ చేంజ్ ఓవర్ టైంలో అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ అన్ని రోజులు రసాయనాలు వాడి చేంజ్ అవుతున్నారు మళ్ళీ ప్రకృతి వ్యవసాయం న్యాచురల్ పద్ధతిలో చేసేందుకు ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఇయర్ దిగుబడి ఎలా ఉంది అసలు మీకు ప్రోత్సాహకంగా అనిపించిందా చేద్దామా నాకున్న ధైర్యం ఏంటంటే మనం అంతకుముందు వండే పంటలు అన్ని పంటలు మనమే వండించినాము ఇప్పుడు ఎందుకు వండే అనే ఉద్దేశంలో మేము ఒకటేసారి స్టార్ట్ చేసినాము ఏం పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు మాకు దిగుబడులు కుడియడమో వస్తుండే దిగుబడులు కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి మామూలు సమస్యలు ఈ సమస్యలు వచ్చేది రైతులకు ఈ వ్యవసాయం అంటే ఇక్కడ మామూలు విషయం కాదు వ్యవసాయం అంటే ఇది మాట్లాడేంత సులభంగా వ్యవసాయం కాదు పంట వండాలంటే చాలా రకాల కష్టం సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నట్లు అవన్నీ దాటుకొని పోయినప్పుడే రైతు వారికి బాగుపడుతుండాలి ఒకటి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహి ప్రోత్సహించాలి అంటే ప్రభుత్వ పరంగా ఎటువంటి అంటే ప్రోత్సాహం ఉంటే బాగుంటుందంటారు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం లేని కూడా ఇప్పుడు రైతులు చాలా మంది అయ్యారు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అది చెప్పుకోదగ్గ విషయం మన తెలంగాణ ఈవెన్ చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వ్యవసాయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కేవలం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేద్దామని చెప్పి వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు రసాయన పద్ధతిలో చేస్తున్నటువంటి చాలా మంది కూడా ప్రకృతి వైపు మళ్ళాల్సిన ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మొత్తానికి మొత్తం కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం అప్పుడు మీ మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు అవుతుంది చాలా సులువు అవుతుంది దాని ప్రభుత్వం పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం ఇప్పుడు సిక్కిం సిక్కిం ఉంది సిక్కిం మనకు ఇండియాలో మొదటి రాష్ట్రం పూర్తి వంద శాతం ప్రకృతి వ్యవసాయ రాష్ట్రం ఏంటంటే సిక్కిం ఆ రకంగా మన ప్రభుత్వం వారు సపోర్ట్ చేస్తే మన రాష్ట్రం వాళ్ళు తయారు కావచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు రైతులందరూ ఈ కాలంలో అందరూ చదువుకునే వాళ్ళు అందరికి తెలివిన రైతులే ఉన్నారు రైతులు పాతకాలం రైతులు ఏం కాదు ఈ కాలంలో ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం ఇస్తే సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయడానికి చాలా రైతు రైతులు ముందుకు వస్తారు అప్పుడు మార్కెటింగ్ అనేది సులభం అన్నట్టు మార్కెటింగ్ అనేది దాని నుంచి రేట్లు కూడా మనకు ధర కూడా ఎక్కువ వస్తుంది రైతులు ఎక్కువైనప్పుడు ధర కూడా ఎక్కువ వస్తుంది మనకు అంటే ఖచ్చితంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా చేసినటువంటి పంటకైతే మార్కెట్లో ధర ఉంది అది మేము కూడా చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా ధర చూసినా ఇది ఎందుకు ఎక్కువ ధర అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఇది న్యాచురల్ పద్ధతిలో పండించిందమ్మా ఏం మందు లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఒకటండి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి పంట వేసేటువంటి ముందు ఒకటి ఏంటంటే పెట్టుబడి తక్కువ అయినప్పటికీ మార్కెటింగ్ చేసుకునే విధానంలో అయితే ఇబ్బందులు అయితే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆవే కానివ్వండి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఆవు అనేది కీలకం కానీ ప్రతి రైతు దగ్గర ఆవు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ టైంలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రసాయన పద్ధతిలోనే వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక చిన్న రైతు కూడా అంటే ఒక ఎకరంతో సాగు చేసుకునే వాళ్ళు రెండు ఎకరాలతో సాగు చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా కావాలి అని అనుకుంటే ఒక ప్రభుత్వ పరంగా ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసేసి ఇప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు ఆవు లేకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయగలుగుతున్నారు ఏ ఏ పంటలు ఉన్నాయి పాలే కార్యకారి విధానంలో ఆవు కంపల్సరీ అదే చెవాన్కు పద్ధతిలో పశువులతో అవసరం లేకుండా మనకు పనులు పడతాయి అన్నట్టు వాళ్ళ పద్ధతిలో పోతే మనం సింపుల్గా అది కూడా మెతడే సింపుల్గా ల్యాబ్ అని ఫర్మినల్ ఫుడ్ జ్యూస్ అని మనకు ఫిష్ అమ్మ నేషన్ అని ఇలా రకరకాల పదులు దాంట్లో ఉన్నాయి ఆ విధానంలో మనం వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు ఆవు లేకపోతే ఆవు ఉన్న వాళ్ళు పాలికారి విధానంలో చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మనకు వసతులు చాలా ఉన్నాయి చేయాలని కూడా మార్గాలు మనకి ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి మార్గాలు మనకు మనం సొంత మనం నిర్ణయించుకోవాలి మనం మనం చేయాలని నిర్ణయించుకోవాలి ఇప్పుడు పాలేకరతో పాటు ఎన్ని పద్ధతులు వ్యవసాయ మన దగ్గర అయితే రెండే ఎక్కువ పెద్ద మొత్తం రెండే ఉన్నాయి పాలేకరతో ఒకటి చౌహాన్ క్యూదో ఒకటి దక్షిణ కొరియా అయినా మన పాలేకర్ లేక అయినా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇద్దరు బాగున్నాయి అన్నట్టు మన ఏరియాలో ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున ప్రాచుర్యం ఉన్నాయి రెండే ఇప్పుడు ఇక ముఖ్యంగా మనం ఏదైతే టాపిక్ మాట్లాడుకుంటున్నామో అరటి పంట గురించి అండి మరి ఎలా అండి ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం దానికి రసాయన పద్ధతిలో చూసుకున్నట్లయితే చాలా తేడా ఉంది పంట రుచిలో తేడా ఉంది ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా శ్రేష్టం ఇది వాడడమే మంచిది కానీ మార్కెటింగ్ పరంగా అయితే కొంత చేయూత ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది వినియోగదారులకు కానివ్వండి ఎవరైతే కొనాలి అనుకోండి వాళ్ళకు కానివ్వండి ఒక ప్రభుత్వ మీ సలహా సూచన ఏముంటుంది ఏంటి అండి ఇప్పుడు
ప్రకృతి సేద్యంలో అటు అరటి బొప్పాయి అందరి పంటలుగా వేసుకునేటువంటి పంటలు ఏ విధంగా వేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా భూమిని రెడీ తయారు చేసుకోవచ్చు అని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇది ఇవాళ నేలతల్లి కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎంటీవీ